Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi va fi o istorie foarte interesantă, așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apreciați videoclipul cu un like. Vizionare plăcută! Olga a pus pungile grele pe masă cu un oftat. Oarecum le-a putut căra singură. Numai că mâinile i ardeau, degetele nu i se puteau îndoi. Olga s-a dus imediat la chiuvetă și a deschis apa. Și-a pus mâinile sub jetul rece. O, oh, ce bine se simțea! Stând lângă chiuvetă, Olga s-a uitat la pungi. S-a încruntat. Astăzi era ziua de salariu. De obicei, soțul ei venea să o ia de la serviciu în acea zi și mergeau cu mașina la supermarket pentru a se aproviziona cu alimente de bază pentru luna în curs. Astăzi însă, Olga nu reușea să dea de el, iar el nici măcar nu o suna înapoi. Se aștepta ca el să o aștepte când a plecat de la birou, dar mașina lui nu mai era acolo. Așa că Olga s-a dus singură la magazin. Bineînțeles, cumpărase o mulțime de lucruri, a continuat să spere că Sergiu va suna, dar și el era în afara razei de acțiune, iar Olga a trebuit să ia un taxi pentru a ajunge acasă cu toate acele podoabe. Taximetristul era nesuferit, a mărit când Olga l-a rugat să o ajute să pună gențile în port bagaj. Nu a vrut să o ajute măcar să ducă bagajele la lift, deși a spus că îi va plăti în plus. Eu nu sunt un transportator, nu am nevoie de o plată suplimentară. Treaba mea e să vă duc la destinație și apoi cumva singure. În plus, mă doare spatele. Bine că au reparat liftul ieri. Dacă nu ar fi fost liftul, nu ar fi putut să care bagajele până la etajul șapte. Sau ar fi putut, dar spatele sau brațele i s-ar fi rupt. Doamne, unde e Sergiu? La naiba să-l ia naiba. Și atunci Olga a auzit sunetul ușii de la intrare deschizându-se. Ei bine, iată-le, în sfârșit, aici era. După un minut, Sergiu a intrat în bucătărie. Fața lui exprima calm și seninătate, spre deosebire de cea Olgăi. Femeia s-a uitat la el, a strâmbat din ochi și a spus sarcastic. Ei bine, bună ziua, ai venit la timp. Sergiu și-a privit soția cu perplexitate, fără să înțeleagă ce voia să spună. Ce te holbezi la mine, Sergiu? Ai uitat ce zi e azi? Trebuia să vii să mă iei ca să mergem împreună la supermarket și n-ai răspuns la telefon toată ziua. Te-am tot sunat și te-am tot sunat, dar degeaba. Ce s-a întâmplat? Sergiu s-a uitat cu vinovăție la pungile de pe masă. Oh, scuze, am uitat complet să te sun. Am avut o treabă urgentă, șeful meu mi-a dat o sarcină, nu puteam să-l refuz. Am fost ocupat toată ziua, nici măcar nu m-am atins de telefon. Probabil că a rămas fără baterie. Apoi Sergiu și-a scos telefonul din buzunar și a spus vesel. Da, într-adevăr s-a descărcat. Îmi pare rău, sunt obosit, sunt atât de obosit încât azi o să adorm. Hai să mâncăm ceva, să planificăm bugetul și apoi mă duc la culcare. Mâine trebuie să mă trezesc din nou de vreme. Sergiu s-a dus la baie, iar Olga s-a uitat suspicioasă după el. Mie nu-mi părea obosit. Părea foarte proaspăt și odihnit și chiar vesel. Toată treaba pare prea suspectă. Oh, nu e bine deloc. Oricare ar fi suspiciunile ei despre amantă se dovedesc a fi corecte. Olga urmărește de ceva vreme cu mare atenție comportamentul soțului ei. Erau împreună de ani de zile și ea îl studiase temeinic, așa că cea mai mică schimbare în obiceiurile și comportamentul lui o observa imediat. De mai bine de jumătate de ani se purta ciudat, ieșea de în oraș. În astfel de momente își alegea cu grijă hainele și stătea mult timp în fața oglinzii. Olga nu era suficient de geloasă pentru a-și întreba soțul unde se ducea. Dar când a început să se întâmple din ce în ce mai des, nu a mai putut suporta. Unde te duci întotdeauna seara? Cu afaceri, Olga, cu afaceri. Știi că sunt om de afaceri, am multe cunoștințe cu care trebuie să mă consult. 
Doar din acest motiv pot să conduc o afacere de succes, răspunse soțul meu cu un aer de om de afaceri. Cuvântul afaceri era un hobby pe care îl inventase cu câțiva ani în urmă. Pe atunci tocmai cumpăraseră un apartament, au investit banii pe jumătate, iar după aceea el a început să investească. Olga nu înțelegea nimic despre asta, dar avea încredere în soțul ei, așa că l-a lăsat să se ocupe de toți banii lor. Așa se întâmpla și în familia ei, așa că nu și-a făcut griji în această privință. Sergiu dădea impresia de a fi un bărbat inteligent și sensibil. În fiecare lună îi spunea cu veselie soției sale cât de bine gestionase aceasta sau aceea operațiune cu banii, iar Olga era bucuroasă că soțul ei era atât de inteligent. El s-o cotea că, dacă ar fi investit o anumită sumă de bani în fiecare lună, ar fi avut atât de mulți bani până la pensie încât nu ar fi putut face nimic pentru tot restul vieții lor decât să călătorească de plăcere. Uneori, Olga îi vorbea despre copii. După ce s-au căsătorit, au decis că nu vor plănui să aibă copii încă. Era mai bine să aibă mai întâi o anumită stabilitate. Concediul de maternitate însemna că nu vor mai putea economisi. Iar copilul va necesita și el unele cheltuieli, ceea ce însemna că nu vor mai putea economisi niciun ban. Olga era de acord cu el pe măsură ce timpul a trecut, situația lor financiară s-a stabilizat, dar nu au început să facă planuri pentru copii. Olga, încă nu este momentul, avem nevoie de o bună rezervă financiară. Vezi tu, nu sunt încă sigură de capacitățile noastre. Nu putem face asta încă. Așa i-a răspuns el la întrebarea ei despre copil și totul a continuat în același mod vechi. Deci, ai încălzit cina. A auzit Olga vocea lui Sergiu venind din dormitor. Nu, o să te chem când e gata. A strigat Olga. S-a uitat cu tristețe la pungi și apoi a suspinat. Se simțea puțin obosită astăzi. De fapt, era pur și simplu obosită de agitația perpetuă. Planificarea bugetului, întocmirea meniului pentru săptămâna aceasta. Din ce în ce mai mult își dorea doar să fie plătită și să se bucure. Să meargă la o cafenea, să mănânce niște prăjituri delicioase sau să meargă la cumpărături și să se întoarcă acasă, să pună banii într-un singur loc și să nu se mai gândească cum să împartă în teancuri. Zece minute mai târziu, cina era încălzită și cuplul s-a așezat la masă. Au luat cina în tăcere, fiecare dintre ei cufundat în propriile gânduri. Olga nu știa la ce se gândea soțul ei, dar chipul lui era atât de liniștit. Pentru Olga era clar că nu ea era motivul zâmbetului fericit. Olga s-a gândit din nou la presupusa amantă. Dacă avea dreptate. Dacă avea cu adevărat pe cineva. Olga nu voia să creadă asta. Dar multe fapte indicau faptul că era foarte posibil. După cină, Sergiu, pierzându-și palmele una lângă alta, a spus vesel. Hai să începem procedura noastră. Această frază însemna că acum își vor planifica bugetul. Olga a eliberat masa. Sergiu a scos de pe birou un caiet gros și un calculator. Olga îi spusese că poate conta pe un program de pe telefon. Dar Sergiu i-a spus cu strictețe că toate calculele monetare trebuie făcute la calculator. Asta nu este o jucărie. Olga este o afacere serioasă. În fiecare lună, Olga îi dădea întregul salariu soțului ei. El îl combina cu salariul său. Și apoi făcea calculele în caietul său. De cât aveau nevoie pentru mâncare și utilități, cât pentru necesitățile zilnice, cât pentru cumpărăturile necesare sau pentru divertisment. Totul era scris. Sergiu a păstrat restul banilor de rezervă pentru el, îi punea în contul său special și apoi îi investea în investiții. Olga nu văzuse nici măcar o dată cum se întâmplau toate acestea. Avea încredere totală în soțul ei. La început, aceste decontări lunare erau o bucurie. Amândoi puteau aproape fizic să simtă cum crește perna lor de siguranță. Apoi, procesul a început să pară o corvoadă. 
acum se ajunsese la punctul în care Olga începea să se îngrijoreze. Acest lucru se datora în parte faptului că era suspicioasă față de înșelăciune. Cu toate acestea, nu existau dovezi clare, iar Olga nu trăgea încă un semnal de alarmă. Calculul a durat aproape o jumătate de oră, apoi soțul ei a împăturit banii pentru economiile lunare într-un pachet frumos și i-a pus în portofel. Mâine îi voi pune în cont. A proclamat el cu solemnitate. Olga a spălat vasele, a făcut ordine în bucătărie și apoi a făcut un duș. Când a ajuns în dormitor, Sergius fără ea deja, sprijinindu-se de perete. Da, de vreo două luni. Viața lor sexuală era în pauză. De fapt, de aproximativ un an de zile, amândoi își pierduseră pasiunea, atracția. Bineînțeles că făceau dragoste, dar era atât de plictisitor, atât de rapid, atât de rutină. Olga ar fi spus chiar că relația lor duhnea a stătut. Probabil că toate cuplurile care trăiesc împreună o perioadă lungă de timp trec printr-o astfel de perioadă, dar Olga încă mai credea că era prea devreme pentru ei. S-a întins în pat și a închis imediat ochii. Trebuia să lase toate problemele deoparte pentru mâine și acum avea nevoie de un somn bun. A doua zi, Olga a ieșit de la serviciu și a decis să nu meargă direct acasă. Voia să-și ducă soțul în weekend la centrul comercial pentru a căuta o jachetă de iarnă. Dar a decis să nu aștepte până sâmbătă. Și-a sunat soțul pentru a-l avertiza, dar acesta nu a mai răspuns la telefon. Ai devenit prea ocupat în ultima vreme, Sergiu. Și-a șoptit ea însăși. A decis să nu-l mai sune. Pentru ce să se enerveze inutil? Era sigură că va ajunge acasă înaintea lui. S-a dus la un centru comercial mare, unde erau multe magazine, iar uneori unele dintre ele aveau reduceri bune. Olga ținea foarte mult la acest centru comercial. Când a intrat înăuntru prin intrarea principală, a simțit că intră într-o altă lume. Totul aici era atât de festiv, elegant și uneori foarte scump. Îi plăcea zgomotul și zumzetul vocilor. Bărbații veneau și plecau, cărând în mâini pungi de cumpărături. Cât de mult și-ar fi dorit să poată merge și ea la cumpărături în felul acesta, fără griji și să cumpere tot ce-și dorea. Dar de obicei, Olga venea aici doar pentru un anumit lucru și la un anumit magazin. Doar are ori își permitea să se plimbe așa, pur și simplu, prin complex, uitându-se în toate magazinele și pretinzând că ar putea cumpăra absolut orice. Uneori chiar încerca unele articole deosebit de scumpe și chic, care nu erau încă disponibile pentru ea. De exemplu, a intrat cu nerăbdare în magazinul de blănuri, îi plăcea tot ce se găsea acolo, dar îi plăcea în mod deosebit o blăniță pe care o probase deja de trei ori. Astăzi voia să meargă și acolo. Olga a suspinat și s-a alăturat mulțimii. A intrat în aproape toate magazinele la rând. Uitându-se la hainele frumoase, se gândea cu tristețe că, cu restul de salariu pe care soțul ei îl investea în investiții, și-ar putea cumpăra lucruri foarte decente și chiar și această geantă scumpă, care se cernea în mâinile ei. Olga și-a zâmbit în oglindă, probând această geantă. Oh, ce frumoasă era! Dar nici măcar nu are unde să o poarte. Nu ieșeau aproape niciodată în oraș, iar ea nu era potrivită pentru purtarea de zi cu zi, era prea elegantă. Olga s-a uitat în magazinul care vindea geci de iarnă. Nu a găsit nimic potrivit pentru ea. A ieșit din magazin și s-a dus la cantină. A vrut o cafea. Pe drum s-a oprit în fața unui magazin care vindea haine de blană. Chiar în vitrină se afla haina de blană pe care o admirei atât de mult. A vrut să se mai uite odată la ea. Femeia s-a oprit în fața vitrinei, dar nu era nicio blăniță. Era doar un manechin care stătea acolo. Ce păcat! Cineva trebuie să-l fi cumpărat deja. Olga a privit cu regret. În interiorul magazinului a văzut o femeie care stătea într-o haină de blană în fața unei oglinzi. 
Așadar, era acolo, această femeie, probând haina de blană care îi plăcea atât de mult Olgăi. Alături de femeie stătea probabil soțul ei. Aparent. El fusese cel care sponsorizase cumpărarea acestui articol scump. Femeia s-a rotit în toate părțile și apoi s-a întors spre însoțitorul ei cu un zâmbet. Bărbatul s-a întors să-i spună ceva, iar Olga a rămas uimită. Era soțul ei. Sergiu stătea lângă femeie. I-a zâmbit femeii și a dat din cap, privindu-o din cap până în picioare. Era clar că aproba alegerea însoțitoarei sale. Olga, fără să-i creadă ochilor, îi privea. Femeia s-a aruncat în jurul gâtului lui Sergiu, iar acesta a îmbrățișat-o. Era clar că urma să se întâmple achiziția, pentru că soțul ei s-a dus în buzunar după portofel. Olga s-a îndepărtat câțiva pași de vitrină, continuând să se uite la soțul ei și la femeie. Apoi s-a întors și a plecat. A coborât la parter și a ieșit din centrul comercial. Nu a așteptat transportul în comun, ci s-a urcat în primul taxi din parcarea mică. În timp ce conducea spre casă, a încercat să-și revină în simțiri. Abia acasă, Olga a reușit să realizeze ce se întâmpla. Da, avea dreptate. Soțul ei are o amantă și merge la cumpărături cu ea. Ei cumpără haina de blană care i-a plăcut atât de mult Olgăi. Cumpără haina cu banii pe care îi economisesc, iar Olga este obligată să meargă la cumpărături și doar să se lingă. Sergiu cheltuiește bani cu această femeie, iar soția lui nu poate păstra o parte din salariu pentru a-și cumpăra ceva. La urma urmei, soțul ei spune că trebuie să economisești bani, trebuie să strângi bani, trebuie să-ți mărești capitalul. Pentru ce? Pentru ca el să poată cheltui banii pe o altă femeie. Da, interesant iese. Olga a băut un pahar de apă și s-a așezat la masă. S-a gândit la viața ei de familie. Cu ce altceva se mai putea lăuda? Trăiesc liniștiți și pașnici. Da, dar oare este atât de bine pe cât cred ei? Se pare că o viață liniștită și pașnică duce adesea la faptul că soțul ei caută aventuri pe lângă. Așa că fie. El s-a săturat să trăiască cu Olga, fie s-a îndrăgostit de această femeie. Și cu ce este femeia aceea mai bună decât Olga din punct de vedere al vârstei și al înfățării? Doar că Olga era blondă naturală, iar femeia avea părul negru. Iar silueta ei era obișnuită. Nu avea forme impunătoare care să fie atât de atrăgătoare pentru un bărbat. Așadar, sfârșitul vieții conjugale. Olga nu avea de gând să tolereze în tăcere infidelitatea soțului ei și nici nu-și dorea cu adevărat o confruntare. Era timpul să vorbească direct cu el, ceea ce avea de gând să facă atunci când el se va întoarce acasă. Sergiu nu a sosit decât două ore mai târziu. Și-a salutat soția cu calm și a spus. Am întârziat și astăzi. Era foarte important și urgent. Da, foarte important. Înțeleg că astfel de lucruri nu pot fi amânate sau întârziate. Nu aș putea fi mai mult decât de acord cu tine. Este mai bine să fie făcut imediat decât să întârzi, a replicat imediat Olga. Sergiu s-a încruntat și a întrebat. Și ce înseamnă? Ce vrei să spui? Da, la asta mă refer. Cumpărarea unei haine de blană este o chestiune foarte urgentă. Dacă îți place o haină de blană, trebuie să o cumperi imediat, altfel ar putea să o cumpere altcineva. Așa a fost pentru mine, de exemplu. Îmi doream foarte mult o haină de blană și de multe ori veneam să mă uit la ea. Dar apoi am venit și odată o altă femeie a probat-o, un bărbat i-a cumpărat o haină de blană și asta a fost tot. Nu am un lucru preferat la care să mă uit de atâta timp. O dezamăgire neplăcută. Nu ești de acord. Sergiu s-a făcut palid, dar nu a răspuns nimic. S-a uitat doar la Olga, iar Olga a continuat să vorbească. Dar așteaptă, încă nu ți-am spus totul. 
și știi care este cea mai mare dezamăgire. Când propriul tău soț cumpără haina de blană care îți place, dar nu pentru tine, ci pentru amanta lui. Asta e chiar e dezgustător. Fața lui Sergiu părea că a fost înghețată. A devenit și mai palid, cu buzele strânse într-o linie subțire. A rămas tăcut. De ce mă spui nimic, ca și cum ar fi avut apă în gură? Și cred că merit măcar un fel de explicație. Dar Sergiu nu a spus nimic. Își privea soția în tăcere. Olga l-a privit câteva minute, apoi s-a întors și a început să-și toarne o cafea. În cele din urmă, Sergiu a rupt tăcerea. Ne-ai văzut. S-a întors Olga din nou spre el și a chicotit. Ei bine, cel puțin avea curajul să recunoască totul. Și tu credeai că-ți povestesc intriga unui film. Bineînțeles că v-am văzut și am văzut bine totul. Și cred că ar fi bine să-mi spui adevărul, pentru că pentru mine e destul de clar. Sper că ai curajul să nu mă minți. Cred că merit să știu adevărul golgoluț, nu-i așa? Sergiu a suspinat, chipul său recăpătându-și culoarea de odinioară, și nu mai era la fel de speriat ca la început. Se pare că își dăduse seama că Olga nu va provoca un mare scandal. Sergiu s-a așezat la masă și a întrebat cu o voce nivelată, fără să-și privească soția. Ce vrei să știi? Olga avea o mulțime de întrebări în cap și nici măcar nu a găsit ceva să-l întrebe imediat. A fost amanta ta. A spus ea în cele din urmă. Da, răspunse Sergiu scurt. De cât timp sunteți împreună? Undeva un an și jumătate. A înghițit Olga. Aveai de gând să-mi vorbești despre ea. Sergiu a ezitat puțin, dar apoi a răspuns. Nu, de fapt, nu aveam de gând să o fac, cel puțin nu prea curând. Dacă ea mi-ar fi cerut-o, da, aș fi făcut-o, Olga a închis ochii. Da, deci vorbeau serios. Dacă femeia asta voia să fie cu el tot timpul, îi va fi ușor să obțină ceea ce vrea. Totul era clar. Nu voia să mai știe nimic altceva. Voia să o întrebe dacă o iubește. Dar s-a răzgândit. De ce să întrebe dacă e atât de clar? A oftat și și-a spus că nu există decât o singură cale de ieșire. Cred că ar trebui să divorțăm. Tu cum vezi asta? Sergiu s-a uitat în ochii ei, iar Olga a fost foarte surprinsă de ceea ce a văzut în ei. Nu, acolo nu era regret, durere sau nefericire. Era spaimă, un fel de teamă. Și nu era frica de a-și pierde soția ci altceva. Olga nu putea înțelege de ce Sergiu reacționase în acest fel. La început a crezut că, până la urmă, nu voia să-și piardă familia, dar apoi Sergiu a spus. Da, probabil că e mai bine așa. Dacă vrei, hai să divorțăm. Olga și-a dat seama că acesta era sfârșitul. Se simțea rănită, dar era mai bine să fie singură decât cu un soț care o înșela pe ascuns. Nu putea spune că simțea prea multă dragoste pentru Sergiu, dar trăiau împreună de ani de zile și lucrurile fusese întotdeauna bune. Și în pat își aranjaseră lucruri unul pentru celălalt, dar de ceva vreme nu mai exista pasiune între ei. Cred că asta se întâmplă când dragostea începe să se stingă. I-ar fi continuat să locuiască cu el pentru că era bine așa. Dar dacă el are o amantă, înseamnă că, cu siguranță, nu este mulțumit de tot ce se întâmplă în căsnicia lor. Olga nu se găsise într-un tomberon pentru a fi rezerva bărbatului. Ea credea că sunt o familie, dar se pare că mariajul lor este destrămat de mult timp, cel puțin de un an și jumătate cu siguranță. Mai bine să-i pună capăt imediat, oricât de neplăcut și dureros ar fi. Olga a clipit din ochi pentru a-și ține lacrimile la distanță. Bine, dacă toți suntem aici, hai să vorbim imediat despre toate detaliile. Trebuie să ne punem de acord asupra a ceea ce vom face cu bunurile noastre. Bunurile? Spuse Sergiu încet și Olga a văzut din nou acea teamă în ochii lui. Deci asta e. 
era îngrijorat de împărțirea bunurilor. Și ea credea că îi părea rău că mariajul lor se terminase. Da, cu proprietatea și cu banii noștri. A spus Olga încrezătoare. Cu banii. A repetat Sergiu. Olga s-a încruntat. De ce oare așa s-a agitat? Ce se întâmplă? Poate că putem discuta toate astea mai târziu. Sunt foarte obosit astăzi. A spus soțul ei. Comportamentul lui era suspect, iar Olga a decis imediat să afle totul. Obosit. De ce ești obosit? Să alegi blănuță pentru aceea. Bineînțeles, este o afacere atât de serioasă, necesită o implicare totală. Nu vom discuta totul acum, mai ales că nu este nimic de discutat. Am găsit deja cea mai bună opțiune, două dintre ele. Tot ce trebuie să faci este să alegi. Nu avem copii, așa că divorțul va fi ușor. Tot ce trebuie să facem este să împărțim apartamentul și banii. Îți spun eu cum facem. Eu păstrez apartamentul și tu iei toți banii pe care i-am strâns. Sau invers, tu păstrezi apartamentul, iar eu iau toți banii. Conform estimării mele aproximative, pentru că nu mă arăți carnetul de economii, îmi ajunge cât să-mi cumpăr un apartament cam de aceeași mărime. Cred că ar fi corect și nu ar trebui să trec printr-un divorț îndelungat dacă am rezolvat lucrurile pe calea miabilă. Olga s-a uitat întrebător la Sergiu. Acesta a devenit din nou palid. Olga a început să bănuiască că ceva nu era în regulă. De ce e atât de nervos? De ce taci? Nu știi ce să alegi. Ei bine. Atunci ne vedem mâine. Gândește-te bine și apoi spunem. Dar nu are rost să ne mai gândim. Nu-mi pasă pe care o alegi. Voi lua orice opțiune. Nu mai e nimic de gândit. Există doar o singură opțiune. Din păcate, am vrut să-ți spun, dar nu știam cum. Vezi tu, putem doar să împărțim apartamentul în două și asta e tot, nimic altceva. Cum adică, doar apartamentul? Dar banii? Vrei să facem totul prin tribunal? Știi că oricum voi prim jumătate din ei, dar asta nu va face decât să prelungească procesul de divorț. A spus Olga supărată. Credea că el încerca să o chinuie, dar s-a dovedit a fi chiar mai rău. Sergiu a spus ceva ce ea nu se aștepta să audă. Și nu există bani. Nu putem să împărțim, pentru că nu există. Am pierdut totul, Olga, noi am pierdut totul. Am dat faliment, vezi tu, am pierdut toate economiile noastre, am investit într-o afacere, dar a dat faliment și am pierdut totul. Îmi pare rău, dar nu am știut cum să-ți spun asta. Olga a sărit de pe scaun, s-a plecat cu brațele în față, iar masa a cedat cu tot corpul ei și a plutit deasupra soțului ei. Cum, cum e posibil? Cred că glumești. Cum e posibil? Îți dai seama ce ai făcut. Erau toți banii noștri. În fiecare lună îți dădeam tot salariul meu, îmi refuzam totul. Niciodată nu mi-ai făcut cadouri de lux. Am suportat asta, am sperat că în curând ne vom putea permite totul. Am avut încredere în tine, Sergiu. Ce ai făcut? Și-a privit soția cu îngrijorare. Se aștepta ca ea să-l atace cu pumnii. Dar Olga nu a făcut decât să bată cu pumnii în masă. Când mâinile i-au devenit dureroase, s-a scufundat neputincioasă într-un scaun. Acum nu mai putea rezista. Plângea de resentimente. Era atât de nedrept și de crut. Sperase atât de mult că această economisire lunară îi va asigura viitorul. Și toți banii s-au dus pe apa sâmbetei. Soțul ei nu era atât de inteligent pe cât crezuse ea. După câteva minute, a reușit să spună. Nu te voi ierta niciodată pentru asta. Nu numai că mi-ai distrus viața astăzi, dar mi-ai distrus toate speranțele mele pentru un viitor mai bun. Sergiu a rămas tăcut, iar Olga l-a privit furioasă. 
că acum nu ne-a mai rămas decât o singură opțiune, trebuie să împărțim apartamentul. Bineînțeles, habar nu am cum să o facem cum trebuie, dar nu avem ce altceva să facem. Nu ne-ai lăsat de ales. Vom discuta restul mai târziu. Vreau să mă duc la culcare. Mă doare rău capul. Dacă vreți să iai cina, poți să-ți găsești singur de mâncare, cât timp noi încă mai împărțim frigiderul și mâncarea. Poți să cauți ceva în frigider și să te culci pe hol la noapte. Eu dorm singură în dormitor. Nu m-aș supăra dacă te-ai duce să locuiești cu amanda ta. Dacă are unde să locuiască. Ea nu are un apartament propriu, ci unul închiriat. Răspunse încruntat Sergiu. Olga Fredonat. De ce nu ți-ai găsit o amantă bogată? Sau nu avea nevoie de unul ca tine? Bineînțeles, nu ai bani deloc, ce poți să iei? Cu ce bani ai cumpărat blănuța, mă întreb. Sergiu cumva a năvălit imediat în zăpadă și a răspuns liniștit. Nu au fost banii mei. Am împrumutat. Olga a ridicat din sprâncene. I-ai împrumutat. Ce idiot ești? Ei bine, acum rămâi cu datoria ta. Gata, m-am săturat să vorbesc cu tine, mă duc la culcare. Și Olga s-a dus în dormitor. În noaptea aceea s-a răsucit mult timp pe pat. A încercat să înțeleagă ce îi se întâmpla. Într-o singură zi pierduse totul. Familia. Soțul, banii și aproape și apartamentul, pentru că acum va trebui să-l împartă în două. Și ce avea să îi se întâmple în continuare, îi era frică să-și imagineze. Olga și Sergiu au divorțat rapid, se poate spune că Olga abia aștepta să se despartă de Sergiu. În tot timpul procesului de divorț, el locuia cu ea în același apartament. Olga nu știa de ce nu se dusese la amanta lui. De îndată ce au primit certificatul de divorț și documentele, împărțind proprietatea, și-a luat lucrurile și s-a mutat. Au împărțit apartamentul în mod egal. Acum, o parte aparținea Olgăi și cealaltă fostului soț. Și nu era clar cum să procedeze. Olga a vrut să cumpere partea lui Sergiu. Dar nu avea bani acum. Dacă Sergiu ar fi vrut să cumpere partea Olgăi, aceasta nu ar fi fost de acord, deoarece nu putea cumpăra nimic decent cu aci bani și îi părea rău că își pierdea locul confortabil și spațios. Când el s-a mutat, i-a respirat un pic mai liber. Cumva, problema apartamentului avea să se rezolve. Sergiu are unde să locuiască, iar ea are. Deocamdată, ea strânge bani pentru a cumpăra a două parte a apartamentului. Ei bine, nu s-a dovedit a fi atât de simplu. Olga a avut parte de o surpriză la care nu se aștepta. La o lună după ce Sergiu a plecat, a sunat soneria de la ușă. Olga a deschis ușa. O femeie necunoscută stătea în prac. S-a uitat la Olga. Ușor sfidătoare. Chipul ei îi părea cumva familia Olgăi, ca și cum ar fi întâlnit-o pe această femeie cândva, dar nu și-o putea minti. Bună ziua, doriți ceva? A întrebat Olga într-un mod prietenos. Da, am vrut. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, a răspuns femeia fără să salute. Olga s-a încruntat. Despre ce anume vreți să vorbiți cu mine? Despre apartament. Olga a crezut că era avocata lui Sergiu și că venise să afle mai multe despre apartament. Olga a invitat-o pe femeie înăuntru. Femeia a intrat cu aer de afaceri, s-a descălțat neglijent, apoi. Și apoi a început să se plimbe prin tot apartamentul, ca și cum ar fi fost invitată să-l inspecteze. În timp ce se uita în bucătărie, în baie și pe hol, Olga a rămas tăcută. Pur și simplu nu știa cum să reacționeze. Dar când femeia s-a uitat în dormitor, nu a mai putut suporta. Cine v-a dat voie să umblați peste tot? Nu înțeleg cine sunteți. Identificați-vă și spuneți mi ce vreți de la mine. Ați fost trimis aici de fostul meu soț. 
a spus Olga supărată. Femeia s-a îndreptat încet spre ea și a spus. Vă propun să mergem în bucătărie și să discutăm despre asta. Fără să aștepte ca Olga să meargă prima, femeia a intrat ea însă și în bucătărie. Olga a urmat o supărată. Vă repet, prezentați-vă. Altfel, voi fi nevoită să vă cer să plecați. Femeia s-a așezat pe un scaun, și-a pus piciorul peste picior și și-a pus poșeta pe masă. Apoi s-a uitat la Olga și, ridicându-și capul cu mândrie, a spus. Din fericire pentru mine și din nefericire pentru dumneavoastră, nu mă puteți da afară, pentru că eu sunt stăpâna de drept a jumătate din acest apartament. Olga a devenit palidă, nu înțelegea ce se întâmpla. Cine naiba sunteți tu și despre ce vorbiți? O să sunt la poliție și o să vă de afară. Mă numesc Sofia, iar soțul dumneavoastră mi-a dat drepturile asupra a jumătate din acest apartament. Am venit să vă informez că am de gând să mă mut aici și să locuiesc aici în jumătatea mea de drept. Și atunci Olga și-a amintit unde o văzuse pe această femeie. O văzuse într-un magazin de blănuri. Era amanta lui Sergiu cu ei cumpărase atunci blănuța ei preferată, pe care Olga și-o dorise cu ardoare. Venise să locuiască aici. Ce prostii! Nu vă înțeleg. Șopti Olga. Sofia începuse să se enerveze. Doamne, se pare că și ea e proastă. Ce să nu înțelegeți? Mi-a vândut jumătatea de apartament care îi se cuvine. Acum am la fel de multe drepturi asupra lui ca și dumneavoastră. Și am de gând să locuiesc aici. O să vă anunț din timp, ca să puteți elibera camera în care era biroul soțului dumneavoastră. Dormitorul e un pic mai mare, dar nu-mi place aranjamentul ferestrelor. Îmi place mai mult cealaltă cameră. Acolo voi locui eu. Iar noi doi vom folosi pe rând holul bucătăriei și baia. Așa ar fi confortabil, nu-i așa? Olga și-a dat seama că Sofia nu glumea. Femeia și-a firma cu adevărat drepturile acum. Nu, nu vei locui aici. Nu voi permite acest lucru. Du-te la fostul meu soț, Sofia. Și nu te las să intri aici cu el, Sofia a zâmbit și a spus cu dulceață. În primul rând, nu am trecut la tine, dar, pentru că a fost atât de brusc, voi menține acest mod de comunicare. În al doilea rând, numele meu este Sofia și nu ți-am dat dreptul să mă strigi pe numele mic. Puteți să mi vă adresați doar cu patronimic și nu în alt mod. Și în al treilea rând, este treaba mea cu cine și unde locuiesc, iar pentru moment voi locui chiar aici. Mobila și bagajele mele vor fi aici într-o săptămână. Nu poți să-mi stai în cale, așa că îți sugerez să suporți. Dacă încerci să mă oprești, va trebui să vin aici cu legea. Olga a rămas fără cuvinte. Ce naiba se întâmplă? Această femeie obraznică a venit aici pentru a-și impune drepturile legale. Cum e posibil? Cum a putut să obțină o bucată din apartamentul fostului ei soț? Văd că ești șocată de declarația mea, dar nu te pot ajuta. O să locuiesc aici, punct și de la capăt. Au apărut niște circunstanțe. Cine știe, poate că nu-mi va plăcea aici și nu voi mai sta aici. Sau poate se va întâmpla altceva. Oricum, sâmbăta viitoare vin cu lucrurile mele. Sofia s-a ridicat și-a luat poșeta și a plecat în tăcere, trântind ușa cu zgomot. Olga a stat mult timp cu privirea fixă într-un punct. Apoi l-a sunat pe fostul ei soț, dar acesta nu a răspuns. Olga a sunat o cunoștință de a ei, al cărei soț lucra la poliție. După un timp, a întrebat-o despre situația ei. Cunoscuta a sunat înapoi și a spus că Olga ar putea să-l dea în judecată pe fostul ei soț, dar că ar dura mult timp și că nu avea dreptul să o dea afară pe amanta obraznică a fostului ei soț, dacă această femeie era într-adevăr proprietara unei părți din apartament. Conform documentelor Olga și-a dat seama că aproape pierduse bătălia și cum să-și continue viața. 
trecuse o lună. Fostul soț încă nu răspunsese la telefon. Sofia se mutase. Abia dacă îi spunea ceva despre fostul ei soț, dar luase legătura cu el și îl cunoscuse, asta era sigur. Olga și-a dat seama că puneau la cale ceva rău. Căutau un fel de scop. Sofia era ciudată. Dacă la prima lor întâlnire se comportase într-un mod pur și simplu obraznic, începuse să arate o altă latură a ei pe măsură ce locuiau împreună. Olga observa adesea că femeia se comporta ciudat. Se simțea atât de inconfortabil încât chiar încerca să iasă mai rar în bucătărie pentru a evita să o întâlnească. Iar ciudățenia Sofiei consta în multe lucruri. De exemplu, aranja prin bucătărie mici pahare de șot cu bețișoare parfumate înăuntru. Înainte de asta, ea se plimba prin apartament cu două pahare de șot. Nu a intrat în dormitorul Olgăi, pentru că aceasta o interzisese. Înainte ca Sofia să se mute, a pus chiar și o încuietoare cu cheie la ușă, pentru a o putea încuia atunci când Olga nu era acasă. Sofia, de ce ai împuțit toată casa cu bețele tale? Pute. Ce este? Este un compus special conceput pentru a alunga spiritele și tot felul de rele. Olga doar a râs. Tu inventezi toate astea. Cum ar putea fi spirite rele aici? Ce fel de imaginație ai? A răspuns Sofia cu toată seriozitatea. N-ar trebui să râzi, mă pricep la asta. Sunt o vrăjitoare ereditară. Oamenii îmi cer adesea ajutorul și nu numai că pot să curăț casa sau persoana respectivă de rele, dar pot face și stricăciuni. Și am impresia că energia nu foarte pură nu este bine văzută aici. Olga s-a încruntat. Despre ce ea vorbește? Dar apoi au început să se întâmple lucruri și mai ciudate. Olga a început să găsească adesea obiecte ciudate în cele mai nepotrivite locuri. De exemplu, o bucată de dermantină neagră într-o cutie de pudră, un pachet de o plantă necunoscută în geanta de cosmetice a Olgăi. Iar Olga nu înțelegea de unde proveneau aceste obiecte, iar Sofia nu făcea decât să ridice din umeri când Olga îi punea întrebări. Olga, nu pune întrebări prostești. Nu am nimic să-ți spun. Ți-am spus că în apartamentul ăsta se întâmplă ceva ciudat, am simțit asta. Dar când Olga a găsit în buzunarul blugilor, pe care îi scosese din uscătorul de rufe, o șuviță de păr negru legat și un fel de baghetă uscată, a început să înjure. Ți-am spus să nu umbli prin lucrurile mele, nu pricepi. Ești proastă sau ce? Ce fel de prostim strecori? Sofia era obraznică. Spunea că o face pentru binele suprem. Uită-te la tine, te comporți ca o nebună. Am pus aceste lucruri acolo unde este multă energie negativă. Nu-mi pasă de tine, nu te gândi, vreau doar ca apartamentul să aibă propria lui energie. Ce energie? M-am săturat să vin în casa mea, să-mi invadez spațiul. Și faci tot felul de prostii. Ce vrei de la mine, nebună ce ești? A răbufnit Olga. Sofia s-a enervat și a ridicat și a tonul. Ce drept ai tu să mă insulți în felul ăsta? Fac ce vreau. Și oricum, dacă vrei să scapi de mine, atunci vindeți partea ta și poți să pleci. Iar dacă vei continua să mă insulți în felul acesta și să-mi subminezi autoritatea, voi face o stricăciune pe numele tău. Da, da, de ce te uiți așa la mine? Ăsta e adevărul. Pot și voi face orice dacă mă obligi. Așa că asta e. Olga a înțeles de ce s-a mutat cu noiul ăla aici. Deci plănuiau să ia singurul lucru care îi mai rămăsese Olgăi. Jumătatea de apartament care îi revenea de drept. Iar Sofia fusese trimisă de fostul ei soț să le ducă planul la îndeplinire. Sau Sofia însă și plănuise totul și îl instigase pe Sergiu să-i cedeze partea lui de apartament. Ce persoană înfiorătoare părea să fie fostul ei soț. Iar femeia asta e un fel de vrăjitoare. Ar trebui să fim atenți cu ele. 
Olga era un pic speriată de tot ce se întâmpla. Dacă femeia asta chiar este capabilă de tot ceea ce spune. Acțiunile ei ciudate vorbesc de la sine. Dacă într-adevăr planta toate aceste obiecte ciudate pentru a pune un blestem asupra ei. Olga nu credea în toată această afacere. Dar dacă totul era adevărat. Dacă puneau la cale ceva îngrozitor. Nu poți. Nu poți să-i arăți acestei vrăjitoare frica ta. Trebuie să o combatem în alt mod. Trebuie să ne gândim la ceva. Olga a râs cât se poate de natural, deși era destul de greu. Vorbești prostii. Eu nu cred în toate prostiile astea. Sunt inventate doar pentru a speria oamenii. Oamenii impresionabili le cred pe toate și inventează ei în și mai multe prostii. Dar eu nu sunt unul dintre acești oameni. Sunt o persoană rațională și nu-mi pasă ce spui tu. Pur și simplu, nici măcar nu le voi acorda atenție. Ești doar o tipă proastă, asta e tot. Și nu mă poți speria și nu mă poți face să vând de bună voie partea mea de apartament. Nu am cum să fac asta. Oricât de mult ai încerca. Ei bine, spune-i fostului nemernic pe care l-ai înlesă. Oh, ce om! Un adevărat gentleman. Dacă nu vrei să rezolvi problema asta cu mine, trimite-ți-o pe a ta. Nici măcar nu știu cum să-ți spun. Sofia. Fața Sofiei s-a înroșit de furie și de mânie. Nu se aștepta la un asemenea atac din partea fostei soții a iubitului ei. Oh, nu-ți pasă. Ei bine, să vedem cum vorbești după ce îți voi dovedi asta. Dacă așa vorbești cu mine, ești pe cont propriu. Nu o să te mai cocoloșesc. Te-am rugat frumos, am vrut să rezolvăm lucrurile în mod pașnic, iar tu vorbești și râzi de mine așa. Nu voi lăsa să treacă asta. Ai grijă! Sofia s-a dus în camera ei. Iar Olga s-a gândit la asta. Da, poate că ar trebui să se ferească de această femeie. Dacă ea și Sergiu puneau ceva la cale, nu puteau fi de încredere și trebuiau să se protejeze cumva. Și apoi Olga s-a gândit la altceva. Era adevărat ce-i spusese soțul ei. Chiar pierduse banii pe care îi economiseau împreună de câțiva ani. Dacă o mințișe cu nerușinare. Dacă voia doar să bage totul în buzunar, iar acum voia să pună mâna și pe apartament. Olga și-a dat seama că Sergiu și femeia erau dispuși să facă orice. Dacă totul era adevărat, atunci Olga trebuia să înceapă să se îngrijoreze. Ea nu credea că amanda fostului ei soț era cu adevărat o vrăjitoare. Cum se numea ea însă și în mod solemn? Dar putea foarte bine să fie o infractoare care era capabilă de orice doar pentru a obține ceea ce voia. Puteai vedea din ochii ei că era o persoană rea și egoistă. Nu degeaba venise să locuiască aici. Deci are un plan serios. Cu ce scop avea nevoie să fie tot timpul în preajma Olgăi? Ei bine, probabil nu doar pentru a prelua partea de apartament a Olgăi, ci și pentru a-i face rău dacă Olga nu era de acord. Așa că Olga a decis că cea mai bună modalitate de a-și supraveghea colega de cameră neinvitată era să monteze o cameră de supraveghere. În acest fel, putea monitoriza acțiunile Sofiei și avea dovezi la îndemână în cazul în care se întâmpla ceva. A doua zi, Olga a găsit un meșter care să instaleze o cameră video în casă pentru a o monitoriza pe Sofia. Costă foarte mulți bani pentru Olga în situația ei actuală dar a considerat că merită efortul. Când Sofia nu era acasă, meșterul a instalat camera. A durat doar aproximativ 20 de minute. Olga era îngrijorată de întoarcerea bruscă a Sofiei. Avea o poveste de acoperire pregătită pentru asta, că era pentru a verifica citirile contorului. L-a avertizat pe maestru despre asta și totul a mers bine. În bucătărie a fost instalată o cameră de luat vederi. Sofia nu a aflat nimic. În seara aceleiași zile, Olga a început să pregătească cina. A apărut Sofia. 
și-a făcut o cafea și a sorbit încet lichidul fierbinte în timp ce o privea pe Olga. Femeia s-a săturat și a spus supărată. De ce te holbezi la mine? Nu ai altceva de făcut. Face ce vreau, vreau mă uit, vreau nu mă uit. Te crezi șefă, nu-i așa? Eu sunt șefa aici, la fel ca tine, și nu-mi spune unde pot și unde nu pot să mă uit. Olga nu a spus nimic. În timp ce gătea cina, o privea distrată pe Sofia și de câteva ori i-a prins privirea. Sofia s-a uitat de mai multe ori la cana ei de cafea. Părea suspectă. Olga își mâncase cina. Sofia a stat tot timpul lângă ea, uitându-se la telefon, dar din când în când arunca scurte priviri spre cana de pe masă. Olga spăla vasele în spatele ei. S-a hotărât să iasă din bucătărie pentru a vedea ce avea de gând să facă Sofia între timp. Olga a intrat în baie, a închis ușa în urma ei și a dat drumul la apă. S-a spălat pe mâini timp de câteva minute. Apoi a ieșit din baie. Sofia stătea încă în bucătărie, cu un aer satisfăcut. Olga a luat o cană de cafea și a spus. Mă enervezi, mă duc să beau o cafea în camera mea. Și s-a dus în camera ei luând cana cu ea. Sofia a rămas așezată în bucătărie. Olga s-a încuiat în camera ei și și-a deschis calculatorul. A găsit un program care îi permitea să urmărească înregistrările de pe camera video. Înregistrările nu erau stocate decât 48 de ore. Așa spusese meșterul, dar ar fi fost suficient timp pentru ca ea să revadă ziua precedentă. Și acum Olga derulase caseta cu 10 minute în urmă. A pus-o pe un mod ușor mai rapid. Câteva minute mai târziu, s-a văzut intrând în baie. Din acel moment, Olga a setat caseta pe modul normal de filmare. Și a văzut ceva care a șocat-o, Sofia a așteptat ca Olga să se închidă în baie, apoi s-a ridicat imediat și a mers în jurul mesei pentru a ajunge la cana de cafea Olgăi. A scos un pachetel mic din buzunarul treningului ei. Aceasta conținea capsule de un albastru strălucitor. Sofia a scos o capsulă, a deschis-o și a turnat conținutul în cana Olgăi. Apoi a pus punga cu capsule înapoi în buzunar. A luat un băț de sushi și a amestecat bine cafeaua. Apoi a mirosit-o, aparent mulțumită. A rupt bățul și l-a strecurat și a în buzunar. Apoi s-a așezat la loc Olga s-a uitat cu groază la cana de pe masa din fața ei. Ce coșmar! Își pusese ceva în cafea. Vrea să o trăvească. Olga și-a acoperit gura cu mâna ca să nu țipe de groază. Și ce să facă acum? Olga s-a uitat la casetă din nou și apoi din nou. A privit-o de zece ori înainte ca frica și teroarea să o părăsească în timp ce o privea. În cele din urmă a reușit să-și revină și deja își trasase următorul plan de acțiune. Dacă se hotărâseră să-i facă asta, atunci Olga avea să acționeze și ea cu hotărâre și nu le va permite acestor doi ticăloși. Fostul ei soț și amanta lui, să o înșele sau să-i facă vreun rău. Olga a decis că îi va păcălia însă și, astfel încât să primească înapoi tot ceea ce merita. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să salveze caseta. A trimis-o pe e ul de la serviciu și, de asemenea, a salvat-o pe computerul ei. După ce s-a gândit câteva minute, a descărcat-o și ea pe o unitate flash. Acum avea trei copii ale casetei în locuri diferite. Ei bine, nu era rău pentru început. În continuare, Olga a început să se gândească la ce să facă cu cafeaua. Firește, nu avea de gând să o bea. Dar cum să o facă pe Sofia să creadă că a băut până la ultima picătură din ea? Și ce e interesant? A strecurat în băutura de cafea. Nu era deloc o travă. Trebuiau să o sperie pe Olga, iar pentru asta nu era nevoie să o omoare, ci doar să o otrăvească. Sau să o îmbolnăvească fără să știe motivul. Olga se baza pe intuiția ei. S-a uitat din nou la cana ei de cafea și a șoptit slab. E incredibil cum mi se poate întâmpla așa ceva, 
mă simt de parcă aș fi într-un fel de thriller. Apoi Olga și-a revenit. Nu se putea relaxa, trebuia să acționeze, apoi totul avea să îi se rezolve. S-a uitat în jur căutând un loc unde să toarne lichidul otrăvit. Cu siguranță Sofia se va uita să vadă dacă Olga va ieși cu cana goală sau nu. S-a uitat în jur și a văzut o sticlă goală de lapte de corp. Mai rămăsese doar puțin pe fundul sticlei. Olga a dat drumul la muzică pentru a nu se auzi ce făcea. Apoi a deschis sticla și a turnat cu grijă cafeaua din cană. A șters cu grijă lichidul vărsat cu o batistă. Apoi a închis cu grijă sticla și a pus-o pe raft. După ce s-a gândit o vreme, a luat cutia de alcool și a turnat puțin pe masă. Apoi a șters-o cu grijă. Nu se știa ce a strecurat Sofia înăuntru. Poate că nici măcar nu putea fi atins. Apoi Olga a respirat adânc și s-a privit în oglinda atârnată pe perete. Nu părea speriată, dar pe chipul ei se citea o ușoară îngrijorare și era palidă, ceea ce era tocmai potrivit pentru planul ei. Olga a luat cana goală și s-a dus în bucătărie. Sofia încă stătea acolo. Când a văzut-o pe Olga, privirea ei s-a îndreptat mai întâi spre cană, iar apoi femeia a început să o privească intens pe Olga. A văzut că Olga pusese cana goală în chiuvetă. Pe fața Sofiei se citea o privire de triumf. Olga s-a încruntat ușor și și-a frecat fruntea. Ceva am aruncat prea multă cafea în cană. Am băut-o, inima îmi bate cumva tare și mă doare capul. Sau poate că sunt bolnavă. E un fel de boală în corpul meu, o slăbiciune ciudată. Mă duc să mă culc de vreme și sper să dispară până dimineață. Sofia nu a spus nimic. Olga s-a întors în camera ei și s-a dus direct la calculator. A văzut-o pe Sofia făcând câteva mișcări de dans. Își dădea seama cât de fericită era. Că planul ei a intrat în vigoare atât de repede. Apoi Sofia a deschis apa din chiuvetă, aparent pentru a se spăla pe mâini. Dar în realitate a dirijat un jet de apă într-o cană goală pentru a spăla resturile băuturii otrăvite. Apoi, femeia s-a dus în camera ei. Olga nu a putut să doarmă jumătate din noapte, iar apoi a avut coșmaruri care o trezeau mereu. După ora șase dimineața, nu a mai dormit. Se tot gândea la soarta ei. Cum de a reușit să nimerească într-o așa situație? Viața ei se mână cu o comedie, cu un circ, chiar cu un detectiv. Singurul lucru care lipsea era un public care să privească cu interes și să râdă la momentele cele mai amuzante. Olga spera la un final fericit. Drama era absolut inutilă pentru ea. La ora șapte, Olga s-a trezit să se pregătească pentru muncă. Sofia s-a dus imediat în bucătărie când a auzit că Olga s-a trezit. Cum te simți? A întrebat-o pe Olga. Olga s-a uitat la ea. Nici nu poate să-și ascundă curiozitatea. Înainte nu-i păsa de Olga, iar acum, dintr-o dată, îi păsa sau avea conștiință, sau doar aștepta ca Olga să se simtă foarte rău. Și totuși, ce erau capsulele alea? Ce-ți pasă? O să te bucur doar dacă sunt bolnavă, nu mă simt bine. Ești fericită. Azi mă duc la doctor. Poate e doar o răceală. Nu trebuie doar să stau acasă. Sofia nu a răspuns nimic. A fredonat și s-a întors în camera ei. După serviciu, Olga a mers într-adevăr la doctor, dar din alt motiv. Avea un control anual la un neurolog. Avea hernie lombară. Trebuia să fie atentă la starea ei de sănătate pentru ca situația să nu se înrăutățească. Dar de data aceasta a vrut să meargă la spital pentru un tratament preventiv. Medicul îl recomandase de mult timp, dar ea tot amâna, crezând că va mai avea timp. Acum însă era momentul potrivit pentru a o face. A vorbit cu medicul și în două zile urma să fie internat în spital. I se va acorda concediu medical. Totul așa cum trebuia să fie. 
mulțumită, s-a întors acasă. De îndată ce a început să-și pregătească cina. Sofia a apărut imediat în bucătărie. A întrebat-o imediat pe Olga. Deci, ai fost la doctor. Sper că nu e o răceală, nu vreau să o iau de la tine. Olga a dat din cap în sens negativ. Nu-ți face griji, nu este o răceală. Medicul nu a găsit nicio patologie și, de fapt, totul dispăruse până la mijlocul zilei. Nu știu ce a fost și nici de ce ți atât de mult la mine. Simți afecțiune deja față de mine. Sofia a ridicat iritată din umeri. Era evident că nu era foarte mulțumită de starea lui Olga. Mai e ceva, de ce am nevoie de asta? Sunt îngrijorată pentru sănătatea mea. Dacă ești bolnavă, ai nevoie de ceva care să te prevină. Olga nu a răspuns nimic. Și-a făcut o cafea, apoi s-a dus la baie să facă un duș. Zece minute mai târziu a ieșit. Sofia stătea la masă, revăzând știrile de pe rețelele de socializare. Olga a luat o farfurie de cină și o ceașcă de cafea și s-a dus în camera ei. A mâncat cu poftă în timp ce privea imaginile de pe camera video. Cu un sfert de oră în urmă, Sofia făcuse aceeași manipulare cu capsulele. Că ieri îi strecurase din nou o travă în cafea. Nu mai era nimic interesant în spate. Olga a salvat din nou înregistrarea Sofiei în trei exemplare. Apoi a șters restul notelor inutile și s-a uitat din nou la cana de cafea. Apoi a scos din geantă o sticlă goală de lapte de corp. A luat sticla cu ea la serviciu. Acolo a turnat tot conținutul în toaletă, apoi a clătit-o, iar acum a turnat din nou băutura otrăvită în sticla goală. Ei bine, și-a început din nou să se prefacă. Olga a ieșit în bucătărie. Sofia o urmărea cu interes. Olga nu a spus nimic de data asta dar a făcut o față de parcă nu se simțea bine. La chiuvetă s-a clătinat puțin și a lovit cu șoldul cana curată și goală de pe masă. Cana a căzut pe podea, dar nu s-a spart. Olga s-a uitat la cană cu o privire de neînțeles și nu a spus nimic. Sofia s-a încruntat și s-a uitat cu atenție la Olga. Ce e în neregulă cu tine? Olga și-a frecat ochii și s-a încruntat. Da, iar nu mă simt bine. Cred că sunt bolnavă până la urmă. Sofia a deschis gura, dar nu a găsit nimic de spus. Iar Olga s-a dus în tăcere în camera ei. Mișcându-se foarte încet, s-a dus liniștită în pat, sigură că Sofia căzuse în momeală. În dimineața următoare, Olga a plecat la serviciu. De data aceasta, Sofia nu s-a dus dimineața să vadă cum se simțea Olga. Olga a lucrat în liniște, apoi a avertizat pe toți că va merge la spital timp de o săptămână. Apoi l-a sunat pe doctor și i-a spus că va veni dimineață la spital cu lucrurile. Apoi Olga s-a dus acasă în liniște. Astăzi urma să se joace a treia scenă. Olga a ajuns acasă. Sofia a ieșit imediat din camera ei. S-a uitat cu atenție la Olga, dar nu a spus nimic. Era evident că Olga se simțea destul de normal. Olga și-a schimbat hainele și s-a dus în bucătărie. Și-a făcut o cafea naturală, apoi s-a așezat să o bea chiar în bucătărie. Olga abia s-a putut abține să nu râdă când a văzut fața dezamăgită a Sofiei. Femeia a văzut că Olga nu ieșea. Acum nu mai putea să strecoare pastilele în ceașca ei. Atunci Olga s-a hotărât să nu-și dezamăgească colega de apartament. S-a prefăcut că trebuie să dea un telefon. S-a dus în camera ei și a sunat-o pe prietena ei, întrebând-o ce mai face. Olga a văzut ce se întâmpla în bucătărie prin intermediul camerei de supraveghere. A avut loc cel de-al treilea act. Sofia a folosit a treia capsulă. Olga a salvat din nou înregistrarea. Apoi a terminat de vorbit și s-a întors în bucătărie pentru a-și lua cana. S-a așezat la masă și a început să amestece băutura de cafea cu o lingură. 
Sofia s-a dus imediat în camera ei și s-a retras în dormitor. Olga a vărsat cafeaua rămasă în chiuvetă, a spălat vesela și a plecat la ea în dormitor. La ora 5 dimineața Olga a ieșit în bucătărie și s-a așezat la masă gemând. După câteva minute Sofia somnoroasă s-a uitat afară. Cei cu tine? De ce mă trează? A gemut Olga și a mormăit din nou. M-am săturat deja de asta. Iar nu mă simt bine. Mâine dimineață mă duc la spital. Nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Mă simt din ce în ce mai rău pe zi ce trece. Sofia s-a prefăcut că este îngrijorată de starea ei de bine. Bineînțeles că ar trebui să mergi la spital, nu se știe niciodată. Ar fi bine să fie examinată, s-ar putea să fie ceva contagios. Olga, clătinându-se, s-a dus încet în camera ei. Și-a făcut o geantă pentru spital, și-a luat cu ea laptopul, sticul pe care l-a ascunsese mai înainte la serviciu. Și-a luat cu ea toate documentele importante pentru apartament, pașaportul și toți banii. Doar în cazul în care ar putea să spargă ușa camerei ei în timp ce ea era plecată. Era în jur de ora șapte dimineața când a chemat un taxi. A condus până la spital, ghicind în sinea ei cum se vor desfășura evenimentele, ce alte surprize o așteptau și dacă va reuși să iasă din această poveste fără pierderi și de preferință, și cu beneficii pentru ea însăși. Toate aceste întrebări au rămas deocamdată fără răspuns. Mă rog, Olga era sigură că actul final avea să vină în curând. Numai că Olga Habar n-avea că acesta va veni chiar mai repede decât anticipase ea. A ajuns la spital, a fost internată și repartizată într-un salon solitar. Medicul ei era soțul unei bune prietene, erau prieteni de mult timp și de aceea a primit o cameră atât de confortabilă. L-a rugat pe doctor să-i ascundă laptopul și toate documentele în biroul lui. Kiril a fost foarte surprins, dar Olga i-a spus. Crede-mă, acesta este cel mai valoros lucru pe care l-am în acest moment și trebuie să-l păstrez în siguranță, astfel încât nimeni altcineva să nu poată ajunge la lucrurile mele de aici și acum nu pot avea încredere decât în tine. Dacă Olga ar fi știut cât de la timp i-a dat laptopul lui Kiril, s-ar fi mângâiat pe cap. După ce au fost făcute analizele, Olga s-a întins în camera ei și a dormit. S-a trezit în jurul orei 11 dimineața. De îndată ce a deschis ochii, a văzut două siluete lângă ea. Cât timp a fost trează, nici măcar nu știa cine erau. Când și-a frecat ochii, le-a recunoscut. Erau Sofia și fostul ei soț, Sergiu. Fețele lor erau foarte solemne, ca să spunem așa. Ce era acolo, se bucurau în mod clar. Sergiu își ținea ușor amanta sub braț, iar Sofia își ținea capul sus, de parcă ar fi fost o regină. Când Sergiu a văzut că fosta lui soție se trezise, a zâmbit ușor și a spus cu dulceață. Ei bine, bună, dragă Olga. Mă bucur foarte mult să te văd, oricât de ambigoar suna. Iartă-mă că nu-ți răspund la telefoane. Am fost puțin ocupat, dar Sofia m-a ținut la curent. Așa că imediat ce te-ai dus la spital, m-am dus direct la Sofia și am decis să venim la tine. Cum te simți? Atât de brusc te-ai îmbolnăvit. Olga și revenise deja. Desigur, nu se aștepta să-i vadă în spital, credea că întâlnirea lor va avea loc în afara zidurilor spitalului, iar ei veniseră să se ocupe mai devreme de ea. Poate că Sofia s-a gândit că ar fi putut lua o supradoză de pastile. Poate că se temeau că va muri înainte de a decide în favoarea lor. Olga că nu avea de gând să moară. Și nici nu avea de gând să renunțe pur și simplu. Era pregătită pentru luptă și în curând avea să se știe care dintre ei va învinge. Olga s-a încruntat și a spus cu o voce slabă. Da, mă simt foarte rău, nu știu, e ca și cum cineva mi-a purtat ghinion. Mă simt bine o jumătate de zi și apoi mă simt rău. Doctorii spun că inima mea are nevoie de niște analize pentru a afla motivul. 
e ceva în neregulă și cu nevralgia mea. De asemenea, mă simt ca și cum totul a venit peste mine deodată. Imediat mă simt ca și cum nu aș avea deloc putere. Nici măcar nu mă pot ridica din pat. Sofia s-a uitat repede la Sergiu, care i-a făcut semn că totul era sub control. Apoi Sergiu s-a întors din nou spre Olga și a spus. Vezi, draga mea, acum ești convinsă că nu trebuia să mergi împotriva noastră. Vezi cum a ieșit totul. La urma urmei, Sofia te avertizase că o să-ți pară rău dacă nu faci ce ți-a spus. Ți-a spus că este o vrăjitoare și că te va blestema. Ei bine, te-ai asigurat că totul este adevărat și că nu am glumit. Acum vraja va funcționa până te va ucide și nu mai poți face nimic în privința asta. Deci, nu, bineînțeles, există ceva ce poți face și îți poți salva viața. Îmi vei vinde partea ta din apartament. Nu-ți cer să-mi cedezi pur și simplu partea ta. Nu, Olga, nu sunt un fel de animal. Ai nevoie de un loc unde să locuiești, așa că vom cumpăra partea asta de la tine, dar numai pentru o sumă foarte modestă. Dar nu-ți face griji, ar trebui să-ți ajungă pentru o cameră într-un apartament comun. Cred că va fi suficient pentru tine. Sau poate că vei găsi pe cineva pentru tine. Da, va mai adăuga bani, iar tu ți vei putea cumpăra chiar și o garsonieră. Dar înțeleg că nu ai pe nimeni acum, Sofia ar trebui să știe asta. Așa că atâta timp cât sunt un apartament comun. E suficient pentru tine. Ei bine, după ce semnezi contractul, atunci Sofia va ridica vraja asupra ta. Vei fi din nou sănătos, plin de energie. Cum ți se pare? Cred că e destul de corect. Nu crezi că merită să fii sănătos, așa că o să ne plătești pe noi. Ești gata să semnezi contractul. L-am adus chiar cu mine. Am adus și banii. Se poate semna repede și poți pleca în câteva zile de la spital. Olga l-a ascultat pe fostul ei soț, iar surpriza a fost copălșitoare. Dar uite cum au rezolvat totul. Veniseră cu gândul că Olga va semna imediat actele necesare. Și, bineînțeles, până mâine se va simți complet sănătoasă, pentru că efectul pastilelor va înceta și nu va mai primi noi doze. Cât de calculați și la com erau cei doi. Și s-au găsit unul pe celălalt. Timp de atâția ani, Sergiu și-a scunsese adevărata identitate, dar acum Olga îi putea vedea adevărata față. Strălucea de lăcomie și de triumf. Voia să domine și să umilească, să ia și să distrugă. Și acum părea atât de fericit. Olga nu-l mai văzuse niciodată atât de fericit. În toți acești ani trăise cu un bărbat care se prefăcea a fi altcineva, cineva care ia voia ca el să fie. Olga și-a dat seama că nu mai avea rost să se prefacă. S-a tras în sus pe pat, fața ei părând imediat diferită. A întredeschis ochii și a întrebat. Am o singură întrebare. Cum va reuși? Sofia, cum va rupe vraja? Probabil cu capsule roșii. Sofia s-a făcut palidă și s-a uitat la Sergiu, iar acesta avea un zâmbet înghețat pe față. Ei bine, are sens, dacă mă otrăveai cu capsule albastre, atunci antidotul ar fi fost roșu, nu-i așa? Oh, ce prostie din partea mea, nu aveți de gând să-mi dați antidotul. O să încetezi să mai pui pastile albastre în cafea, da. Și mă voi simți imediat mai bine. Și voi crede că am fost cu adevărat ca fată de Sofia, o mare vrăjitoare și vrăjitoare ereditară la a șaptea generație. Dar numai înainte de asta voi semna contractul pregătit, îmi vei plăti bănuții pe care mi-ai promis, vă veți lua un apartament. Iar eu mă voi trezi pe stradă. Așa. Veți sărbători triumful, iar eu voi fi închisă într-un apartament comunal pentru tot restul vieții, sau poate voi bea până la moarte, ceea ce te va face foarte fericit. De ce nu spuneți nimic? V-am spus adevărul sau există inexactități. Poate că greșesc în câteva detalii, dar în rest am dreptate, nu-i așa. 
Sergiu s-a înroșit de furie, iar Sofia a rămas palidă. Au răsuflat amândoi cu greutate. Amanta lui Sergiu era gata să se năpustească asupra Olgăi, să-i zgârie gâtul, să o stranguleze și să o doboare. Dar apoi Sergiu și-a revenit. A apucat-o pe Sofia de braț și a spus furios. Ți-a ieșit din minți. Totul e în capul tău. Nu e vorba de așa ceva. Nu existau pastile. E doar efectul unei vrăși, nimeni nu te-ar crede în privința asta. Olga a râs. Pentru prima dată după mult timp se simțea atât de încrezătoare. Pe fețele celor doi îndrăgostiți se citea frica. Era clar că le era frică. Deci aveau de ce să se teamă, asta însemna că Olga era pe drumul cel bun. Olga și-a încrucișat brațele peste piept și a spus. Crezi că sunt proastă? Am văzut totul. Știu că Sofia a pus pastile în cafeaua mea. Credeți că eu am băut-o? Nu, bineînțeles că nu. Mi-am dat seama imediat că dragostea ta era acolo cu un motiv. Am știut imediat că puneți ceva la cale. Doar că nu mi-am putut da seama ce anume. Și apoi totul a căpătat sens. Mi-am dat seama. Am înțeles că nu mă voi lăsa păcălită. Sergiu era furios, nu se aștepta ca fosta lui soție să afle. Nu poți dovedi nimic. Dacă spui cuiva vom nega totul, nimeni nu te va crede. Ar fi bine să nu întârzi și să ne vinzi partea ta. A șoptit el furios, dar Olga nu a făcut decât să-i zâmbească înapoi. Dragul meu, eu pot dovedi totul. Am înregistrări video cu Sofia strecurând pastile în cafeaua mea. Am toate cele trei casete video. M-am pregătit pentru ca voi să veniți cu așa ceva și am pus o cameră de supraveghere în bucătărie. Văd că ești surprins, îngrozit, ceea ce e un lucru foarte bun. Și nici să nu vă gândiți să-mi percheziționați camera și tot apartamentul. Da, veți găsi o cameră video, dar am păstrat toate înregistrările în trei exemplare și în locuri diferite. Nu veți găsi nimic acasă. În plus, un prieten de-al meu, care este anchetator, are deja una. Am scris chiar și o declarație și a fost deja semnată de mine. Dacă mi se întâmplă ceva, cazul va ajunge direct la tribunal și amândoi veți merge la închisoare pentru totdeauna. I-am dat și cafeaua și s-a făcut o expertiză medico-legală. Deci prietenul meu știe totul. Mi-a spus că toate dovezile sunt suficiente pentru a vă băga la închisoare pentru totdeauna. Înțelegeți? Sau ar trebui să-l sun pe prietenul meu, anchetatorul, și să-l rog să confirme tot ce am spus. Ei bine, ar trebui să-l sun. Sergiu și Sofia au fost șocați. Nu se așteptau la acest rezultat. Planul lor se prăbușise ca un castel de cărți de joc și totul fusese distrus de însă și Olga, care acum îi privea cu bat jocură. Îndrăgostiții au rămas tăcuți o vreme. Sofia își strângea și desprindea pumnii. Era gata să o stranguleze imediat pe Olga, dar asta nu ar fi schimbat nimic. Olga reușise să se asigure pe sine și viața ei, dar ei o subestimaseră iar acum trebuiau să plătească pentru ceea ce făcuseră, iar ceea ce avea să se întâmple în continuare depindea de ei. Olga le-a spus clar că au de ales. Multă vreme Sergiu s-a gândit cum ar putea ieși din această situație cu cât mai puține pierderi. S-a uitat în jur, dar nu a văzut nicăieri laptopul fostei sale soții. Olga era bucuroasă că îl dăduse doctorului pentru a-l păstra în siguranță. Sergiu a decis în cele din urmă că trebuia să acționeze foarte repede, altfel Olga putea să se gândească la propria ei cale. Bine, ai ce știgat. Plecăm acum și nu vom mai fi în vizorul tău. Sofia își va lua acum lucrurile din apartament și va pleca. Tu poți să te întorci liniștită la apartament, nu te vom mai deranja. Doar tu ne vei de această casetă și îți vei retrage declarația. Olga a ridicat sprâncenele cu surprindere. 
iar mă iei de proastă, Sergiu. Știi că eu nu sunt deloc așa. Sau poate că ți-ai pierdut mințile. A scuipat Sergiu pe podea cu simțire și a șuierat. Atunci ce altceva vrei să fac, să-ți dau partea mea din apartament? Asta vrei? Da. Am ghicit. Bine, bine, ți-a ieșit cum ai vrut. O să-ți dăm tot apartamentul. Nu vreau să te mai cunosc. Nici măcar eu nu am întâlnit o femeie mai rea ca tine. Vom semna contractul și apoi îmi vei da toate dosarele. Dar și în acest caz Olga a clătinat din cap. Nu, Sergiu, nu vreau apartamentul ăsta. Nu asta vreau. Știi, pentru toate șmecheriile voastre, nu numai că vei aș putea băga după gratii, dar aș putea să vă iau totul. Dar eu nu sunt ca tine și vreau doar jumătatea mea legală, asta vreau. Tu mă înțelegi, da. Știu că m-ai înșelat. Știu că ai băgat în buzunar toți banii pe care noi doi îi puneam deoparte în fiecare lună și mi-ai spus că i-ai pierdut pe toți. Îți ofeream două variante, ori tu iei apartamentul, ori eu iau banii, sau invers. Dar acum vreau doar banii mei și îți dau apartamentul în întregime. Nu-l mai vreau. Am prea multe amintiri neplăcute despre el, nu mai vreau să locuiesc acolo. Nu voi fi fericită acolo. Tu și Sofia ta ați profanat-o, trăiți și voi acolo acum. Puteți chiar să păstrați tot ce e acolo. Eu îmi voi lua doar hainele și banii. Bineînțeles. Asta e decizia mea finală și nici măcar nu se discută. De îndată ce voi avea bani în cont, voi distruge imediat toate înregistrările și nu mă veți mai vedea niciodată. Voi pleca în alt oraș. Definitiv. Sergiu nici măcar nu a avut ceva de spus. Nu a avut puterea să mă respingă. Și-a dat seama că Olga oricum nu l-ar fi crezut. Sergiu și Sofia s-au uitat unul la altul. Olga nu le lăsase de ales. Își dăduseră seama că pierduseră, iar dacă nu acceptau condițiile ei, ar fi pierdut mult mai mult. Sergiu s-a întors spre fosta lui soție și a spus încruntat. Suntem de acord. Când Olga a ieșit din spital, o săptămână mai târziu, totul era deja aranjat, documentele semnate, o sumă frumușică de bani era deja în contul ei. Tot ce trebuia să facă era să-și ia lucrurile din apartament. Și asta a făcut. Sergiu și Sofia o așteptau la apartament. Olga le-a dat cheile ei. Îndrăgostiții au privit-o cu melancolie pe Olga în timp ce aceasta își împacheta în liniște hainele în valize. Olga nu le-a recunoscut că toată povestea cu examinarea ceaiului, cu anchetatorul și cu declarația scrisă fusese inventată. Desigur, Olga risca să le spună totul în față, pentru că s-ar putea să nu-i creadă. Dar a fost norocoasă, nu s-a înșelat, totul a ieșit exact așa cum își dorea ea. Adunarea s-a terminat foarte repede. În timp ce Olga a cărat toate valizele pe palier, s-a uitat pentru ultima oară la fostul ei soț și la femeia cu care fusese obligată să locuiască în apartamentul ei. Cei doi aproape că îi transformaseră viața într-un iad. Și Olga se considera foarte norocoasă că se terminase așa. Își dorea ca cei doi să nu-i mai fi stat niciodată în cale și de aceea voia să se mute în alt oraș. S-a uitat la Sergiu, apoi la o Sofia încruntată. La revedere! Nu a mai spus niciun cuvânt, iar iubiții nu i-au răspuns deloc. Când Olga a coborât cu liftul valizele, a lăsat imediat trei dintre ele lângă mașina de taxi, trăgându-le pe celelalte două la coșul de gunoi. Erau obiecte inutile, le-a pus la loc separat. Taximetristul a privit-o în timp ce păzea valizele rămase. Când Olga a lăsat valizele lângă coșul de gunoi, s-a simțit atât de liberă, ca și cum ar fi scăpat de o povară grea. Și așa a și fost. Olga avea de gând să lase trecutul în urma ei. Cu ceva timp în urmă, se informase cu prietena ei de la universitate. Ania avea propria firmă și tocmai își căuta un ajunt. 
i-a oferit postul Olgăi, dar femeia trebuia să se mute în alt oraș pentru asta. Atunci Olga a spus că are nevoie de timp să se gândească la ofertă. Dar mai mult decât atât, Olga nu a făcut-o, ieri a sunat-o pe Ana și i-a spus că a acceptat. Prietena ei a fost foarte bucuroasă și a spus că o aștepta imediat. În această dimineață, Olga a rezervat un bilet de avion. Urma să meargă direct de aici la aeroport pentru a zbura într-un alt oraș și a începe o nouă viață acolo. Deja sunase la serviciu și îi avertizase pe toți. Avea bani și chiar și un loc de muncă, nu mai era nevoie să caute unul. Totul a mers cum nu se putea mai bine. Olga a aruncat o ultimă privire la valize și s-a întors pe jos. Taximetristul a privit-o întrebător. Puteți să le încărcați în mașină. I-a spus ea șoferului. Acesta a încărcat rapid două valize în port bagaj, iar pe una a pus-o pe bancheta din spate. Olga s-a urcat în mașină. Taximetristul a pornit motorul și a întrebat-o unde mergem, doamnă. La o viață nouă. A spus Olga liniștită, privind înainte. Încotro. A întrebat șoferul. Olga s-a uitat la el și a zâmbit stânjenită. Scuzați-mă la aeroport. Vă rog să mă duceți la aeroport. Au trecut trei ani. Olga călătoria în taxi și se uita curioasă pe fereastră. Încerca să găsească niște schimbări, dar abia dacă găsea ceva. Totul în acest oraș rămăsese aproape la fel ca în urmă cu trei ani. Pentru prima dată în tot acest timp, ea se afla din nou aici. Doar aniversarea unui prieten o făcuse să vină. Era în contact frecvent cu Elisabeta. Prietena ei o vizitase de patru ori în trei ani. Dar Olga însă și nu dorea să se întoarcă în orașul natal, pentru că nu mai era casa ei. Era cu adevărat fericită acolo unde locuia acum, își întâlnise dragostea și urma să se căsătorească în curând. Avea o slujbă prestigioasă și noi prieteni loiali. Îi mergea bine, dar Elisabeta a cerut cu lacrimi în ochi ca Olga să vină la ea pentru aniversarea ei, iar femeia nu a putut să o refuze. Mergând cu mașina pe strada principală, Olga a observat cu tristețe că multe clădiri erau în stare de degradare. Aveau nevoie urgentă de reparații, dar nimeni nu se grăbea să facă acest lucru. Da, orașul se degrada, oricât de trist ar fi fost să recunoască asta. Totuși, ea nu mai locuia aici și nu se va mai întoarce niciodată, asta era sigur. Au condus până la casa potrivită. Olga l-a plătit pe taximetrist, dându-i un bac generos. El a dus valizele afară, lăsându-le lângă bancă. Poate că aș putea ajuta să le duc la apartament. A sugerat el politicos. Dar Olga a clătinat din cap zâmbind. Nu e nevoie. Mă vor întâlni cu ele. Vă mulțumesc. O zi bună și dumneavoastră. Șoferul și-a luat la revedere politicos și a plecat, iar Olga s-a așezat pe bancă. Voia să stea și să ia puțin aer, iar apoi avea să o sune pe Elisabeta. Olga locuise la Ana o vreme după ce se mutase dar își găsise destul de repede un apartament potrivit pentru ea. Era chiar mai bun decât apartamentul lor, unde locuiseră cu Sergiu. Acest apartament era mai confortabil, mai liber și mai luminos. Desigur, costa mai mult, dar era într-un complex nou. Ana i-a împrumutat suma lipsă. Olga i-a dat repede banii înapoi. În scurt timp, Ana a pus-o pe Olga la punct, iar în câteva luni Olga era o profesionistă. Acum îi plăcea munca ei. Chiar dacă era obosită, știa că va fi răsplătită pentru tot. Reînvăța cum să trăiască, se învăța cum să cheltuiască bani pentru ea însăși. Sergiu nu a lăsat-o niciodată să facă asta. La început a fost dificil să cumpere ceva. Dar ea a muncit pentru ea însă și în fiecare zi și în cele din urmă a reușit să se schimbe. Acum era o Olga complet diferită și arăta complet diferită. La doi ani după mutare, Olga a întâlnit un bărbat. 
s-a întâmplat la o petrecere de ziua de naștere a prietenei sale Ana. Aceasta și invitase prietenii și cunoștințele pe un iaht mare. S-au plimbat până aproape de dimineață și acolo Olga l-a întâlnit pe Ruslan. Era un prieten al soțului Anei. Olga nu-l mai întâlnise până atunci pentru că locuia în Europa, dar acum se întorsese în Rusia. S-au îndrăgostit imediat și au început să se întâlnească. Deși Olga nu avea nicio intenție în acest sens, nu i-a putut rezista. Și ei era dor de îmbrățișarea unui bărbat. Și mai voia și ea să fie iubită cu adevărat. S-au îndrăgostit. Apoi Ruslan a cerut-o în căsătorie, iar Olga a spus da. Viața ei se schimbase radical, iar ea nici măcar nu-și mai amintea trecutul. De aceea nu voia să se mai întoarcă în acest oraș. Nu voia să-și amintească nimic, dar nici pe Elisabeta nu putea să o refuze. Olga A auzit ea o voce de sus. Olga și-a ridicat privirea. A văzut-o pe Elisabeta pe balcon și i-a făcut semn cu mâna. Cobor imediat. A strigat Elisabeta. Elisabeta și soțul ei au coborât repede. Soțul ei a luat valizele Olgăi și femeia s-a așezat pe o bancă. Au vrut să discute puțin fără martori. Mă bucur foarte mult că ai venit, draga mea. Olga a zâmbit. Știi, cred că și eu mă bucur. Aveam nevoie de asta. Cum stau lucrurile cu Ruslan? A fugit deja de tine. A întrebat cu glumă Elisabeta. Nu, nu a fugit, îți spun mai mult decât atât. M-a cerut în căsătorie și ne vom căsători în curând. Când ne vom hotărâ cu data, vă voi invita pe tine și pe soțul tău la nuntă. Elisabeta, promite-mi că vei veni cu siguranță. Voi plăti biletele dus întors, numai că am nevoie să fie alături de mine într-un astfel de moment. Elisabeta a luat-o de mână pe Olga. Prostuțo, nu am nevoie de biletele tale, nu trebuie să plătesc nimic. Bineînțeles că voi zbura. Ce întrebări prostești? Cum aș putea să te părăsesc într-un moment atât de important? Nu te-am părăsit prima dată. Nu te voi părăsi nici a doua oară. Olga s-a încruntat puțin când Elisabeta a menționat prima căsătorie și a mușcat imediat limba. Dar tocmai de ce o menționase? La urma urmei, Olga îi spusese să nu-i amintească de Sergiu. Îmi pare rău, Olga, am uitat. Nu-i nimic, nu-i nimic. Au tăcut amândouă, gândindu-se fiecare în sinea lui, apoi Olga a întrebat cu ezitare. Știi ceva anume despre el? Elisabeta a înțeles că întrebarea era despre Sergiu. I-a dat din cap. Da, știu totul. Dar tu m-ai rugat să nu vorbesc despre el. Să nu-ți spun nimic. Așa că am tăcut. Olga și-a mușcat buza, apoi a întrebat. Ei bine, cum sunt ei cu Sofia? Poate au copii. Elisabeta a aruncat o privire întrebătoare către prietena ei și a întrebat. Chiar vrei să știi? Să-ți spun tot ce știu. Crede-mă, nu va fi ceea ce te aștepți să auzi. Olga a vrut să dea din cap în sens negativ, dar Elisabeta vorbea cu atâta intrigă, încât curiozitatea a învins-o bine, haide, spunem. Și Elisabeta i-a povestit. Sergiu trăise cu Sofia doar de șase luni și nu fusese șase luni ușoare. Când era amanta lui era una, dar ca soție nu o putea tolera prea mult timp. Aceasta nu era Olga, care aproape întotdeauna era de acord cu soțul ei. Sofia nu voia să-i dea lui Sergiu întregul ei salariu, iar bărbatului nu-i plăcuse asta imediat. A decis că poate să-i dea ordine Sofiei așa cum îi dăduse ordine fostei sale soții dar îl aștepta o dezamăgire teribilă. Conviețuitoarea lui nu avea de gând să danseze pe melodia lui și îi tot spunea. ți a înșelat soția. Ce te oprește să mă înșel pe mine? O să mă înșel mai târziu. Nu o vei face, nu voi lăsa să se întâmple asta. 
iar Sofia trăia după propriile reguli, fără să dea socoteală în fața lui Sergiu, unde era și pe ce cheltuia banii, iar asta le nerva pe Sergiu. Au început scandaluri constante. Sergiu chiar a ridicat mâna la Sofia și i-a răspuns la fel. Vecinii se plângeau adesea de ei și chiar îi reclamau la poliție, dar nu se schimba nimic. Se certau toată seara și apoi se împăcau violent noaptea. A doua zi, situația s-a repetat. Doamne, nu s-a purtat așa cu mine, a spus Olga în tăcere. Pentru că l-ai suportat, iar Sofia nu a vrut să îi se supună. A dat imediat de înțeles că nici ea nu vrea să se mărite cu el, a răspuns Elisabeta. Și apoi s-au întâmplat lucruri din ce în ce mai ciudate. Sofia s-a plictisit de Sergiu și i-a și-a găsit un amant. Acesta era membru al unui grup de gangsteri. El a cuceritor repede, după o vreme, ea i-a spus concubinului ei că a vândut o parte din apartamentul pe care îl dăduse cândva Sergiu. Nu au refăcut niciodată actele. Sergiu înregistrase partea fostei sale soții pe numele său dar în mod legal îi dăduse partea sa amantei sale de atunci, iar acest lucru a fost oficializat. Așa că Sofia și-a vândut partea ei unui infractor. Ea s-a mutat din apartament la noul ei amant, iar Sergiu a rămas singur cu două haligani uriași care au venit să locuiască cu el în locul Sofiei. A trebuit să îndure atâta groază ca acești haligani până când nu l-au alungat pe soțul ei din apartament. Nu s-au liniștit. Sergiu le-a vândut partea lui de apartament pentru aproape nimic. Cu ceva timp în urmă a vrut să cumpere partea de apartament a Olgăi pentru exact această sumă. Acum trebuia să facă el însuși rost de bani și să piardă apartamentul. Doamne, a șoptit Olga. Sergiu a reușit cumva să cumpere o cameră într-un apartament comun. Era o cameră minusculă, fără loc unde să-ți pui mobila. A locuit în acea cameră până acum. Se certa în permanență cu vecinii săi, care se băteau în perete de fiecare dată când el doar vorbea la telefon. Audibilitatea în camera comună era impresionantă. Sergiu muncește, dar începe să se intoxice cu alcool. Credea că viața lui a eșuat pentru că pur și simplu nu a găsit femeile potrivite. Și încă mai credea că va întâlni singura femeie care îl va asculta necondiționat și care îi va îndeplini toate dorințele. Olga a clătinat din cap. Sper că nu va întâlni niciuna. Nici o femeie din lume nu ar vrea să întâlnească un asemenea tiran. De unde știi toate aceste amănunte? Soțul meu comunică cu el, mi-a spus toate acestea. Au tăcut, apoi Olga a spus încet. Ce crezi că s-ar întâmpla cu mine dacă aș mai fi cu el? Elisabeta s-a încruntat și, după ce s-a gândit un pic, a răspuns. Nu știu, dar nimic bun, asta e sigur. Mă bucur mult că v-ați despărțit. Chiar dacă ești departe de mine, dar mă bucur că ești fericită. Olga și Elisabeta s-au îmbrățișat. Și eu mă bucur, răspunse Olga. Au stat în tăcere câteva minute. Apoi Elisabeta s-a trezit. O, oh, ce fac? Cred că ești obosită și flămândă. Iar eu tot te țin afară. Ce nesimțită! Așa că hai să mergem acasă, o să te hrănesc și o să-ți spun planurile noastre pentru cele patru zile în care vei sta la mine. Olga s-a trezit, eliberându-se de amintirile dureroase. Își scoase din cap gândul la primul ei soț. A primit ceea ce merita, așa că a meritat-o, voia ca Olga să rămână fără nimic, dar el se dusese la fund. Se afla în situația în care voia să o pună pe Olga și numai el era de vină. Olga clătină din cap și spuse veselă. Oh, nu sunt nici pe departe obosită. Poate luăm micul dejun și apoi mergem la cumpărături. Vreau să-ți fac un cadou pentru aniversarea ta, vreau să-ți cumpăr cea mai frumoasă rochie din oraș. Ca să strălucești cât mai mult la petrecerea ta. Elisabeta a râs în hohote, cu capul înclinat pe spate. Cât de fericită era că prietena ei venise în vizită.
iar Olga a zâmbit, privindu-și prietena, că vor avea un weekend minunat, iar apoi Olga se va întoarce la ea însăși, la logodnicul ei și la munca ei dragă, și totul va fi bine pentru ea. Va fi totul minunat.